Nou, ek gaan so begin van een pastoor wat ook vir weke lang een poeier gepoeier het. Die selle poeier, woord vir woord, het daar om gepoeier. Later het die mense gekom na om toe en van gesê, wat gaan aan? Het jy nie een ander poeier nie? Moet ons jy nie help nie? Hoekom poeier die die selle poeier oor en oor en oor en oor? Hy sê, en God sê, ek moet hierdie poeier oor en oor poeier totdat jylle gaan toepas wat gepoeier kom. Maar dit is dan nou nie so poeier die oor. Hier poeier gaan oor, en ons gaan vandag praat oor hoop, en ons ons het hoop nodig in een samenleving, in een land, in een omgeving, waar ek het soos dit glas weer gesê het, ek op die tien nie gehoor het, die die hoop van hoopeloosheid rondom ons. Maar in ons levens het ons ook hoop nodig. En in baie keer wanneer ons hoop nodig het, het ons nodig en wil ons so graag het, dat God met ons moet vol, dat ons richting in die lewe moet krijg, met die duidelike antwoord. Nou, met sekere mense het dit al gebeur, dat die hamme oor hulle kop geslaan is, en hulle het besies geweet, want toe hulle gaan, maar dit gebeur nie met allemaal van ons. So ons het nodig om God sy stem te hoor, maar daar voel ons baie keer in die in die tyd wanneer dit moeilik is, het ons hierdie perceptie, dat God stil is. Is God dan stil? Is my boodskap, is God stil? Nou, paar weke terug het ek gepraat oor hoe hy God sy stem, vandag praat ek, is God stil? Kan ons sê God is stil? Of praat God nog steeds met ons vandag? En die ding is, die boodskap is so duidelik, as ons dink God is stil, het ons nodig om God te soek, so dat ons om kan hoor. Wanneer laas, het jy een duidelike woord van God in jou leven gehoor? Misschien is het nodig, dat jy sal teruggaan, van daar waar jy om laatst keer gehoor het, want miskien het jy een pad verbuigevind, of jy het so bezig geraak in jou lewe, dat jy om net nie meer hoor nie, dat jy nie stilstand moet kom, om om weer in jou lewe te hoor. En ek gaan jou vat na, een baie bekende tekstvers, en ons het dit al baie keer gehoor, maar ons lees het oor, en dan neem ons ek geval in jou tesie nie, Matthies 7 vers 7, En ek gaan net vir jou uit een veilige vertaling uitlees. Jylle moet nooit moeg word om te bid nie. Vaar en God sal vir jylle gee. Soek en jylle sal kry. Klop aan God sy jemelse Heer en hy sal vir jylle kom oopmaak. Want elk een, dit is nou vers 8, wat vaar ontvang. Elk een wat soek en elkeen wat klop, tref my eindelike oop jemel sy deur. Ons moet nooit opgeer, nooit moet opgeer om te bid nie. Nou, die wereldse beskouwing word beinvloed hier die lewe, en ons beskouwing en lewe word beinvloed oor ons oor die wereld. En dit maak baie keer dat ons een theologie op ons eie vorm, en baie keer kom hier die soort van theologie in die kerk ook in, gesluit. Wat een verwonge theologie is. En baie keer kom ons op die ding, dat as ons nie van God af hoor nie, en sy stem is stil, dan gaan ek net nie meer bid nie, en ek gaan net nie meer waar nie maar die probleem is, ons nog baie keer God uit ons geelsvlak uit hoor, en nie uit ons geelsvlak uit hoor. En die sleetel is om stil te raak en te begin na God te soek. Nou, Agustinus, jylle weet wie is Agustinus, hy is een groot kerkman 
Ek het jou voor my tyd gewees. En hy het gesê, ons hart is rusteloos totdat dit rust vind in u. Ons hart is rusteloos totdat dit rust vind in u. So jy gaan nooit richting en rust in jy leven kry as jy nie God vind in dit waar jy wil hee jy moet om vind nie. En ek wil vir jou gedig lees. En die skryber van hierdie gedig is Jog Zink. En hy sê die volgende, ek wil stil wees jylle en op u wacht. Ek wil stil wees dat ek kan verstaan wat in die wereld gebeur. Ek wil stil wees om na aan die dinge te kom, aan al die skepsel en nou stemme hoor, ek wil stil wees dat ek onder dit onder die baie stemme, die stem, kan herken. Toe alle dinge in diepe swaie gewag het, sê die woord, het van die godelike toon oor jylle almachtige woord gekom. Ek wil stil wees en my daar oor verbonde, dat jy vir my een woord het. Jylle, ek is nie wel, dat jy na my toe kom, maar spreek net een woord, daar word my siel gesond. Mooi nie. In Salms 73 vers 28 sê die volgende, wat my aangaan, dit is vir my goed om na by God te wees. In die Heere, Heere, het ek my toevlug gesel om al die werke te verdaan. En die mensie sê dit, But I'm in the very presence of God. Oh, how refreshing it is. I've made Lord God my own. God, I'm telling the world what you do. God maak om bekend, elke dag, weer die volgende. Die eerste plek, Maak hy in ons bekend. Jesus hier. Hy het klaar gepraat. Jesus hier. En ek wil daarop uit bysit. Die woord. Die breers 1 vers 2 sê, Maar nou in die laaste dag, het hy met ons gepraat, die hy sy sien. God het hom bestemd, om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens, hy het die Jezus Christus ook die wereld en alles wat daarin is gemaakt. Die Seen, die God, God, Seen. Nou is nou alles, as jy nou dink, jy hoor nie God sy stem nie, het God reeds gebraad die sy Seen. En as jy nou dink, ja maar ek, het God reeds gebraad die sy woord. En hoekom sê ek het nou hierby? Want in die Bijbel sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en die woord het vlees geword. Nou as jy nou God praat nie met jou, en die God het al reeds gepraat, die is sy woord. So as jy wil rechter van God sy stem in jou leven wil hoor, as jy nie om in die hoorbare stem hoor nie, gaan hoor toe. Hy het al reeds alles gepraat wat gepraat moes geword het, wat belangrijk is om in jou leven. Maar hoeveel van ons lees nog ons van die woord? Hoeveel van ons glo nog die woord van God? Maar dan selfs die loop begin het te bevraag tegen dit. Ja, natuurlijk is het mense wat betrokken was wat die woord geskryf het. Maar die boodskap wat God aan ons vir oor gedaad, het hy daar in oor gedaad. Sy sien. As jy nie sy sien kan hoor en gloor nie, as jy nie die boodskap van sy sien kan hoor nie, sal jy nie die boodskap vir die algemeen hoor nie. Wanneer hy dus die Bijbel lees, so kom hy nie sien. Hy is daar. 
Selfs van die baas van wie jy nie behoor nie, kan hy met jou kom praat. Die, die hele bybel is so vol waar God betrokke is in die oomlik van ons leven. As ons denk aan Elisa, Elisa is bezig met hierdie ding en hy, 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 hy programmeer dat God iets doen en sy dienaar kom na om te sê, <laughs> wat jy nou sê, ek kan dit nie eens sê nie. Jy sê, ek ga reen, maar, oh, 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 oh. Ach, jy sê, um, die fight, ek bedoel, dat was, dat was die lea. En Elisa bid tot God, en hy sê, maak sy oor op, en wat sien, hy sien die hele arm van engel. God is betrokke in die oor. Mooi voorbeeld. Nou, ons, ons doen dit nou nie baie nie, want dit is nou bykie oor ons vier maak vlek van uitgaves. Maar, wanneer laat ek jy gaan vlek? Nou, deesdaagse vlek kom nou so met 3D. Nou, met 3D moet jy brille hee om het te kan sien. Nou, as jy nou in die gaan vlek gaan sit, en jy het vergeet om die brille te verkoop, of jy weet nie 3D nie, is die hele screen blauw. Maar jy hoor die rechte flanke, maar die screen is blind. En God het nodig om vir ons nie die wille te aan te sit, so dat ons die lewe kan raak en so wat hy wil hee, dat moet jy het. Vir ons, vir ons moet soek vir die die wille in ons lewe, so dat God met ons die pointie kan wees, wat hy vir ons in stoot het. Dis, is dat Godse begeerde, dat ons hom sal duidelik sien, in ons lewe. Dat ons nie hoopeloos sal wees, en dink God is nie daar nie, dink, en, en, en wonder praat God nog met ons, natuurlijk praat hy met ons, elke dag, is hy daar, elke dag, ons moet hom net raak sien. Die wereld groe, dat mens eerst moet sien om te groe. By God werk het anders dit. By God werk het dat het eerst vanuit ons binnenste kom. Want dit is van waar hy is. En ons sintuie en alles wat ons het geloof sal opbring, so dat ons God sy wereld kan laag sien. Ons het nie nodig om ons levens te aan te pas by die vreselike wereld, ek wil het in aanhaal van te doen, so dat ons het nie sien, ons het nodig om aan te pas by Godse wereld, so dat hy 
Ik kan afsluiten voor ogen. Dat jij vandaag daar hopeloos voelt. En jij voelt in je omstandigheden dat jij die hoop verloor en jij hoor niet God in je leven meer. Jij weet niet wat er kan doen. Maar het lijkt vir jou of die hele wereld in God gehoord is. Gaan hoor niet meer wat God reeds gevraagd het. Gewoon niet weer wat God nou vir jou in die oomlik wil sê. Maak weer jou hart oor, so dat jy nie kan sê. Kijk weer begeerde na intimiteit met hom. So dat jy sy hart oor in jou leven Maar het nodig aan aan jou vandag is, jy is nie alleen nie. Jy is nie verstoot nie. God is nie stil nie. Hy praat nie vir, hy praat nie vir. Maar jy moet nie bereid doen om jou oorlik en jou oor oor te doen, so dat jy om kan sien en so dat jy om kan hoor. Jyre, baie dankie, dat ons weet, jyre, is nie onbetrokke in ons leven sien. Jy is daar. Ek wil bid, jyre, dat die elke, dat ons, dat ons hier die boodskap moet tydelike kom in ons leven, dat ons, dat die vir ons ook tydelike boodskap geef. Wil ek vir elke en bid, jyre, dat die ons oor en ons oor sal oopmaak, so dat ons sal oor, so dat ons sal sien, dat God is betrokken in ons leven. Hy praat nog met hom. En as ek voel dat ons, dat ons nie meer kan hoor nie, dat ons dit wat reeds gespreek is, die die sien van God sal hoor, en ons harte sal ook nog te hoor wat Godse boodskap genauw is. En ons sê vir die vader dankie.